ल अब आज हम कुरो कर प्रोसिजर में कसरी प्रपरली भैलिडेसन मेन्टेन करने रिस्ट अफ बैच में एक्जिक्यूट होना गई रख प्रोसिजर्स अथवा स्टेटमेंट्स कसरी हम ट्रांजेक्शन में लियाने सो दैट सब एंटायर स्टेटमेंट्स कंप्लीट न भेसम ट्रांजेक्शन को कुछ भैल्यूर कमिट नहोस् है सब सक्सेस भात्र सब डेटा कमिट हो रमिट न भेसम अरु सेशन ने अरुण यूजर ने डेटा हेन भी नपाओस्ट को लगी कसरी करने रपर भैलिडेसन कसरी करने रेस पीछे करेन्ट करेन्टली एक्जिक्यूटेड ट्रांजेक्शन डेटा रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन इमिडिएटली यूजर लेस्पोन्स कर जे उसे रिफ्लेक्ट करो रेस्पोन्स इमिडिएटली करो इसको लगी अब हम सीम्पल एटा एक्जापल एटा टेबल को लगी हमें क्रिएट कर क्रिएट अपरेशन कर क्रिएट ट्रांजेक्शन कर रिसेंटली उसे क्रिएट करते रेकर्ड जो तो रेकर्ड तो यूजर लाई नहीं रेस्पोन्स कर दूसरे खेल के होने भाई तो तो यूजर ने कुन रेकर्ड इंसर्ट गए और उसको इंसर्टसन सक्सेस भर उसको वैलिड डेटा देखिए कि देखिए भाई कुरो उसे आप डिसाइड कर सकोस् सो तेस को लगी अब हमें प्रपर इर हेन्डलिंग को मैं एट प्रोसिजर बना था रो प्रोसिजर में एटा भेरिएबल एर नंबर को लगी एटा भेरिएबल कस्टम एरर मेसेज को लगी रहा भेरिएबल एरर स्टेट को लगी एरर स्टेट भी न्यूमेरिक हो रेस पीछे हमें यूज ग्यौं एटा बिगिन ट्रांजेक्शन ये बिगिन ट्रांजेक्शन में रमिट ट्रांजेक्शन में अथवा रोल बैक ट्रांजेक्शन में जीवा स्टेटमेंट्स इन्क्लोज तो सब स्टेटमेंट्स सक्सेस भो कमिट होन एंटायर स्टेटमेंट्स रोल बैक हो भनाई को मिनींग के हो तो यदि तब सेल्स में इंसर्ट कर आइटम में अपडेट कर सकेन कि अब सेल्स में इंसर्ट होने को अब आइटम में अपडेट भो अथवा रिवर्स अर्डर में थी आइटम में अपडेट भो सेल्स में इंसर्ट होना सकेन कि एंटायर रोल बैक होने कुछ कमिट होस को लगी हमें बिगिन ट्रांजेक्शन रमिट ट्रांजेक्शन भि राखने रेस पीछे हमें के गये यदि कुछ बीच में कुने वालिडेसन लगा बिगिन ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकता कुछ भी भैलिडेसन लगा कमिट ट्रांजेक्शन तो जान पाऊं उसे तस्त अवस्था में बेला में हमें रोल बैक ट्रांजेक्शन यूज कर जसले हमें के गये तो यहाँ यदि यह एरर भो हमें एटा भैलिडेसन लगाई रहा भैलिडेसन में जो कंडीसन राखे यदि ट्रू भो हमें ट्रांजेक्शन एंटायर ट्रांजेक्शन रोल बैक कर एरर मेसेज जेनेट कर रेस को एरर नंबर भी देखा रेस को कस्टम सीस्टम ने दिने एरर मेसेज भी देखा हम कस्टम एरर मेसेज भैन हाल रिस्टम ने दिने एरर मेसेज भी देखाई रहता हम हई सो अब यह फर्स्ट भैलिडेसन हमें के गये तो यदि कस्टमर आइडी नल और लेस दैन जीरो और इक्वल टू जीरो हम चेक कर सकता तस्ते आइटम आइडी लेस दैन जीरो और नल भो अब न तो कस्टमर आइडी भैलिड दिए न तो आइटम आइडी भैलिड दिए ते भर तेल तो सेल्स में आने सकते हैं भाई हम एजेंसन ने कर हमें तेज एरर रेज कर खोजे हो ठीक है देन अब नेक्स्ट वैलिडेशन के होना सब सेल्स डेट तो हमें यदि उसे कहीं पास करेन भी हमें री के डिफल्ट में इनिशियलाइज कर दिन सकता आज को डेट सो इफ सेल्स डेट इज नल और सेल्स डेट इज इक्वल टू एम टी देन सेट सेल्स डेट इज इक्वल टू गेट डेट करेन्ट डेट लिख रेस में इनिशियलाइज कर दी तर अब सेल्स रेट रेल्स क्वांटिटी को भैल्यू जीरो अथवा नेगेटिव में छि अब हम अगड़ी बढ़ना सकता फिर तो सकिए तेल भैलिडेट कर सो इफ सेल्स रेट इज नल और सेल्स रेट इज लेस दैन जीरो सेम हमें ब्लक में एरर मेसेज सिलेक्ट करूँ रर रेज करूँ रीच में रोल बैक ट्रांजेक्शन कर दूँ यह रोल बैक ट्रांजेक्शन तीन बेला मैं यूज करना पाइज जब यह भाग अगड़ी बिगिन ट्रांजेक्शन यूज करी कमी ट्रांजेक्शन भी बेला मैं यूज करना पाँच जी बेला हमें तो भाग अगड़ी कमी के बिगिन ट्रांजेक्शन यूज कर तर 
बिगिन ट्रांजेक्शन संग रोल बैक रमी ट्रांजेक्शन से दुबई एक चोटी आना मिलते हैं अब यहाँ हमें के करते गई रह यदि यो रोल बैक ट्रांजेक्शन एक्जिक्यूट गयो अब तल को पोर्सन के करना पाऊं कि हमें यहीं बा रिटर्न कर बिगिन ट्रांजेक्शन रोल बैक ट्रांजेक्शन भो कम कंप्लीट भो तस्तरी यहाँ एरर में आयो यहाँ पर हमें रिटर्न कर रोल बैक ट्रांजेक्शन आयो सको ठीक है देन तस्तरी हमें सेल्स क्वेंटिटी कर सकता इसको एरर मेसेज कस्टम एरर मेसेज यहाँ दिन इनवालिड रेट सेल्स क्वेंटिटी सेल्स लेस दैन जीरो इज इक्वल टू जीरो रेट बरु जीरो होगा क्यों उसे यदि कुछ फ्री में प्रडक्ट दी ते बेला रेट जीरो राखन सकता तर क्वांटिटी तो जीरो होना सकते हैं यो इनवैलिड क्वांटिटी अब ते पी हमें लास्ट टाइम गए जस्ते के स्टक में एभालेबल छे तो क्वांटिटी रो प्रडक्ट हेन पे क्योंकि यहांसम आई सके प्रडक्ट भैलिड रेट भैलिड डेट भैलिड भो क्वांटिटी भैलिड भो भि अब तो क्वांटिटी स्टक में एभालेबल छे नेक्स्ट भैलिडेशन कर इफ एटा भेरिएबल डिक्लेयर कर इनिशलाइज कर स्टक क्यूटीवाई सिलेक्ट स्टक क्यूटीवाई इज इक्वल टू आइटम्स वेर आईडी इज इक्वल टू जो आइटम आईडी सेल कर खोजि तो आइटम आईडी को स्टक नि अब यह स्टक भांदा आइटम्स में भाग स्टक भाग करेन्टली सिलिंग क्वांटिटी से बड़ी भैया के सकते तो हम सेल कर सकतेन तेल यू भैलिडेसन के होने भाई तो स्टक क्यूटीवाई को आइटम्स में एभालेबल स्टक क्वांटिटी इज लेस दैन सेल्स क्यूटीवाई होना गई रहो सेल्स को क्वांटिटी भाग कम भो तो स्टक पुग्देन नपुगे के हमें ट्रांजेक्शन रोल बैक कर रिटर्न करूपर् यहाँ के भूपर्यो स्टक नट एभालेबल अब यह पार भो अब सब ठीक है अब सब ठीक है अब यह देखि बाहेक कई अरु एर आन सकने कंसेप्ट में लगने हो अब हमें के हमें तो आने सकने चांसेस को एरर सब हमें हैंडल गये तर सीस्टम में तैंर हमें रेफरेंसि इंटिग्रिटी मेन्टेन होलिडेसन चेक भैलिडेसन मेन्टेन हो रे रिनेसनशिप कई रूल डिफाइन करो कई एरर आन सकने हिसाब से हमें तेल ट्राई कैस में राख को हम के बिगिन ट्राई र इन ट्राई में राख यदि योग एरर जेनेट भीधे के बिगिन कैस रन कैस में पुराइद अब देन हमें यहाँ गुर्ने काम के हो तो पेलो तो हमें सेल्स में डेटा एंट्री कर ते पी आइटम में डे क्वांटिटी अपडेट करे पी जो सेल्स भाग क्वांटिटी से यूजर लिटर्न करो इंसर्ट इंटू सेल्स सेल्स को फील्ड्स कस्टमर आईडी आइटम आईडी सेल्स डेट सेल्स रेट सेल्स क्वांटिटी र टोटल अब इसको भैल्यूज क्या पाशं तो हमें भैल्यूज कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी जो पारामीटर मागे तो पारामीटर बार हमें भैल्यू पाई रह आइटम आईडी क्यों यहाँसम आईपुग्दा खेल तो सब भैल्यूर भैलिड भैस है सेल्स डेट 
सेल्स रेट सेल्स क्वांटिटी र सेल्स रेट इनटू सेल्स क्वांटिटी यही हो अब ये ले इंसर्ट करो यदि यहाँ पर कि एरर आए बंदे की बिगिन कैश में जान सकते हैं कैश कैश में जे एरर आ कौन सा तो एरर रेस्पोंस कर दें सकते हैं यो देन अब यो पसीज़ हैं लेकिन गनु परे अपडेट गनु परे आइटम्स को स्टॉक में सो अपडेट आइटम्स यो सेट स्टॉक क्यूटीवाई इज़ इक्वल टू स्टॉक क्यूटीवाई माइनस सेल्स क्यूटीवाई वेर आईडी इज़ इक्वल टू आइटम आईडी ये लेके गए अब आइटम्स में स्टॉक अपडेट कर दियो घटाई दियो माइनस करें कुछ हों तो ये बार जती सेल्स करें तीती क्वांटी रिले घटाई दियो अब लास्टली हम इसमें क्या बैंकिंग सा अब तो यूजर लाई जो उन्हें इंसर्ट करने गई रखो और वह इंसर्ट गरी रखो रिकॉर्ड्स है तो रिकॉर्ड रेस्पोंस करने पर हो अब तेरे लाइक ऐसे री रेस्पोंस करने तो बंद है कि अब हम लाइक तो यो जो नया इंसर्ट करने गई रखो सो ये रहा मिले आईडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ ना करे को भाई हम लेते इसमें आईडी बनी � त्यो वैल्यू फाइन आउट करने वाले को कसरी फाइन आउट करने था यहाँ योड़ा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं करेंट आईडेंटिटी वैल्यू हम लोग कौन टाइप को सा इंटीजर टाइप को सा ही ओके लेन सेलेक्ट करेंट आईडेंटिटी वैल्यू इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी करंट बनने फंक्शन ले जून टेबल में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऐड करें कुछ हाँ त्यो टेबल बाँटा ऑयले लास्टली एक्जीक्यूट पाई रहा को ऑयले लास्टली आउने वैल्यू आई सके को वैल्यू कुन हो त्यो वैल्यू जहाँ ले रिटर्न कर सके त्यो टेबल में लास्ट वैल्यू जून सा त्यो वैल्यू यो करने भी थी कि अब करंट आईडेंटिटी वैल्यू में क्या आया था जून इंसर्ट भाई रहा को रिकॉर्ड सा तो रिकॉर्ड को आईडी आये हमरों सेल्स को आईडी प्राइमरी की सा ते वर्ते यूनिक पनी होन सा सो सेलेक्ट एस डॉट आईडी एस डॉट कस्टमर आईडी एस डॉट आइटम आईडी एस डॉट सेल्स डेट एस डॉट सेल्स रेट टोटल फ्रॉम सेल्स एस एस वेर एस डॉट आईडी इज़ इक्वल टू करंट आईडेंटिटी वैल्यू रिटर्न बाय अब ये सब पे ही सक्सेस बाय वने क्या करने पड़े था इम्तेह बिगिन ट्रांजैक्शन करे कुछ हम आती ते वाले ये लाइक क्या करने पड़े कमिट ट्रांजैक्शन कर देने पड़े तर इस कुछ एरर आक भाई अब कह जा सेम एरर रेज करने यहाँ पुग्स यहाँ पुगे अब यह कस्टम एरर मेसेज तो के होता के होता हमें ठा चेन एरर मत दू बाकी एरर मेसेज जे रिटर्न कर ठीक अब यहाँ पर रोल बैक गये बिगिन कर कमिट गए लीक अब ये लाइ क्रिएट करो क्रिएटेड अब ये रों हमें ले कस्टमर आईडी वन सा थ्री सा वन सही ना आइटम आईडी है सेल्स रेट लेन स्टॉक नॉट अवेलेबल रे आइटम्स होते हो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सेल्स आइटम्स आइटम्स में वन ट्राई कैश में सुन बस ट्राई कैश में आइले पूरे कैस है ना वाला यार अभी लेके मैसेज दियो
ए ओके यहाँ पुग्यो हो यहाँ पुग्यो यहाँ पुग्दा खेरि हामीले स्टक नट अभेलेबल भन्यो किन भन्दा खेरि आइटम आइडी 1 हामीले जुन आइटम आइडी 1 प्रोभाइड गरिराखेको छौ त्यो आइटम आइडी 1 हाम्रो स्टक टेबलमा छदै छैन नभएपछि त्यसको भ्यालु कति रिटर्न गर्छ 0 हैन 0 रिटर्न गर्छ अथवा नल रिटर्न गर्छ त्यो नल भनेको हामीले कन्भर्ट गरेर 0 बनाइसकेको हुन्छौ त्यसले गर्दा खेरि के भयो त त्यो स्टक नट अभेलेबल भनेर कहाँबाट ब्रेक भयो त यो यहीबाट ब्रेक भयो अब हामीले भएको रेकर्ड दिउँ आइटम आईडी 3 3 मा 34 बाकी छ हामीले यसको क्वान्टिटी 2.4 सेल हुन सक्छ सक्छ हैन एक्जिक्युट गरौ अब हेर्नुस करेन्टली जुन हामीले रेकर्ड इन्सर्ट गरेको हो त्यो रेकर्ड इन्सर्ट गरेको रेकर्ड रिटर्न गरे कि गरेन होला कस्टमर आईडी 1 आइटम आईडी 3 सेल्स रेट 320 सेल्स क्वांटिटी 2.40 र टोटल रेट यति अहिले इन्सर्ट गरेको यही हो अब यही अनुसार हाम्रो आइटम्स मा पनि त्यसको स्टक चेन्ज भयो कि भएन भयो आइटम्स मा पनि स्टक चेन्ज भयो ठीक छ अब हामीले यसैमा कस्टमर आईडी नोबा को कस्टमर आईडी है रूम कि ना कस्टमर आईडी लाया है मिले सही ना बने के ही वैलिडेशन गार बने रहे यहाँ डायरेक्टली वैलिडेट करे कुछ सही ना तर है मिले सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी को प्राइमरी की लाई सेल्स टेबल को फॉरेन की बना कुछ हूँ अब यो बेला में तो हम रो कस्टम एरर हैंडलिंग में क इन्सर्ट गर्न खोज्यो इन्सर्ट गर्ने बेलामा नै उले सेल्समा इन्सर्ट गर्दा खेरि यहाँ कस्टमर आईडी त्यो फरेन की भएकोले गर्दा खेरि यो कर कस्टमर आईडी त फरेन की छ आइटम्स को तर आइटम्स मा हामी सँग त्यो आईडी नै छैन 3000 भन्ने 3000 को आइटम छ त छैन त्यो आईडी नभएपछि अब के गर्यो त फरेन की मा त्यस्तो भ्यालु मात्र राख्न पाइयो जुन भ्यालु प्राइमरी की मा एक्जिस्ट छ अब त्यो एक्जिस्ट नभएको कारणले गर्दा खेरि सिस्टमले आफैले एरर जेनेरेट गर्दियो र त्यो एरर जेनेरेट चाहिँ अब ट्राई बाट कोसिस गरे उले त्यसपछि उ के गरे त सफल नभएपछि क्याच मा पठाइदिएर क्याच को सिस्टम एरर जेनेरेटेड मेसेज देखाइदियो हो 